అధికారంలోకి రాకముందు ఓ మాట వచ్చాక మరో మాట చెప్పిన మాటలకు చేసే పనులకు అసలు పొంతనే ఉండదు ఆంధ్రప్రదేశ్ వరప్రదాయని పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తామని గద్దెనెక్కిన వైకాపా సర్కార్ తర్వాత ఆ ఊసే మరిచింది ప్రాజెక్టు నిర్మాణమేమో గాని కేంద్రం నుంచి నిధులు తేవటం సాంకేతిక సంస్థలు పరిష్కరించడం వంటి అంశాలను పట్టించుకున్న పాపాన పోవటం లేదు కేంద్రం పోలవరం అథారిటీ నెత్తి నోరు మొత్తుకుని చెప్పినా వినిపించుకోని సీఎం జగన్ రివర్స్ టెండర్స్ కి వెళ్లి పోలవరం భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులను ఇరుకున పెట్టాలనుకుని రాష్ట్రాన్నే బలిపెట్టారు లక్షలాది ఎకరాలను సస్యశ్యామలం చేసే వరప్రదాయిని అలాంటి ప్రాజెక్టుపై వైకాపా సర్కార్ తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించాల్సిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన వైఖరితో వెనక్కి నెడుతున్నారు కీలకమైన పోలవరం ప్రాజెక్టు సైతం అనిశ్చితిలోకి నెట్టేశారు రివర్స్ టెండర్ల నిర్ణయం వద్దని కేంద్ర జలశక్తి శాఖ పోలవరం అథారిటీ చిలకకి చెప్పినట్లు చెప్పినా జగన్ సర్కార్ పెడచెవిన పెట్టింది Tendering process is entirely in the purview of state government. Our concern is only that the project should not get delayed. And uh, the cost, uh, there should not be any financial losses also. That is why we have, we have asked them to look into these aspects. And uh, uh, after considering all these aspects, then only they should decide. So our, our advice is uh, unless, uh, we, because uh, by re-tendering process, uh, apparently there is uh, no benefit. And uh, there is uh, likely... హితవాక్యాలను ఎన్నడూ చెవికెక్కించుకున్న చరిత్ర లేని వైకాపా ప్రభుత్వం చివరకు తాను అనుకున్నదే అమలు చేసింది రివర్స్ టెండర్లతో గుత్తేదారుణ్ణి మార్చేసింది కొత్తగా పనులు చేపట్టిన ఆ గుత్తేదారు ఏడాదిన్నరకు పైగా పనులు వదిలేశారు చేసిన పనుల్ని గోదావరి వరదపాలు చేశారు నిపుణులు హెచ్చరించినట్లే పోలవరం ప్రాజెక్టు అనిశ్చితిలోకి వెళ్లిపోయింది ప్రస్తుత సీజన్లో పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఏ పని చేయకుండా ఖాళీగా ఉంచాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది అనిశ్చితి నుంచి బయటపడేసేందుకు సీఎంగా ఉన్న జగన్ ఏమైనా చేశారా చొరవ చూపారా అంటే ఏమీ లేదనే చెప్పాలి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల్లో నవంబర్ నుంచి జూన్ వరకు ఎంతో విలువైన సమయం వర్షాకాలం వెళ్లిపోయింది గోదావరికి వరదలు తగ్గుతాయి పనులు చేసుకునేందుకు అనువుగా ఉంటుంది విలువైన రోజులు కరిగిపోతున్నా ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంది జగన్ సర్కార్ నిష్క్రియాపరత్వంతో కీలక పనులన్నీ ఆగిపోయాయి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో వారం వారం పోలవరం అంటూ సమీక్షలు నిర్వహించేవారు ఏ స్థాయిలో ఏ సమస్య ఉందో గుర్తించి పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టారు పోలవరం డిజైన్ల ఆమోదం ఆలస్యమవుతోందని గుర్తించి కేంద్రంతో నిత్యం సంప్రదింపులు జరిపారు చంద్రబాబు కృషితో కేంద్రం ప్రత్యేకంగా డ్యామ్ డిజైన్ రివ్యూ ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేసింది ఫలితంగా డిజైన్లు ఆలస్యం కాకుండా నిర్ణయాలు తీసుకునే వీలు చిక్కింది పండుగ రోజు సైతం కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రి ఇంటికి వెళ్లి మరీ పోలవరంపై చర్చలు జరిపిన చరిత్ర చంద్రబాబుది నిర్ణయాల్లో వేగం పెంచేందుకు ఆయన నిత్యం తప్పించారు మరి జగన్ సర్కార్ ఏం చేస్తోంది ప్రాజెక్టుపై నిరంతర సమీక్షల్ని గాలికి వదిలేసింది పర్యవేక్షణను పట్టించుకోవడం లేదు అప్పుడప్పుడు వెళ్లి కేంద్రానికి మొక్కుబడి వినతి పత్రాలు సమర్పిస్తున్నారు తప్పితే ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనే తపన జగన్ సర్కార్లో ఏ కోశానా కనిపించడం లేదు పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండో డిపిఆర్ కు జగన్ సర్కార్ ఇంతవరకు పెట్టుబడి అనుమతి సాధించలేదు ఇంతలో తొలిదశ నిధులు అంటూ ప్రహసనం మొదలుపెట్టారు ఆ నిధులకైనా పెట్టుబడి అనుమతి వచ్చిందా అంటే అదీ లేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి తొలిదశ నిధుల తంతు జరుగుతున్నా ఇంతవరకు పెట్టుబడి అనుమతులే రాలేదు అనేక చర్చోపచర్చల తర్వాత తొలిదశకు ముప్పై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లకు లెక్కలు వేసిన రాష్ట సర్కార్ కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించింది పోలవరం అథారిటీ కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలించిన తర్వాత కేంద్ర జల సంఘం సుమారు ముప్పై ఒక్క వేల కోట్లకు సిఫార్సు చేసింది ఈ సిఫార్సుపై రివైజ్ కాస్ట్ కమిటీ ఏర్పాటైంది రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఐదున నిర్వహించిన సమావేశంలో తొలిదశ నిధులపై చర్చ జరిగింది వారంలో పరిష్కరిస్తామని కేంద్రం చెప్పినా ఇప్పటికీ ఉలుకు పలుకు లేదు ముఖ్యమంత్రి జగన్ గట్టిగా కేంద్రాన్ని అడిగిందీ లేదు
పోలవరం ప్రాజెక్టులో సాంకేతిక సమస్యలు సవాల్గా మారాయి చంద్రబాబు హయాంలోనే డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తయింది ఇది ఎంతో కీలక కట్టడం జగన్ సర్కార్ తీరుతో పోలవరం పనులు ఏడాదిన్నర ఆలస్యమయ్యాయి ఎగువ కాఫర్ డ్యాం నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు అందులో వదిలేసిన గ్యాప్లను పూడ్చలేదు రెండు వేల ఇరవై భారీ వరదలకు డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింది సమస్యలు నిపుణులు పరిశీలించడంలోనే తీవ్ర జాప్యం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇప్పటి వరకు డయాఫ్రమ్ వాల్ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు అందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ చొరవ చూపలేదు డయాఫ్రమ్ వాల్ కొత్తది నిర్మించాలా పాత కట్టడానికి మరమ్మతులు చేయాలా అన్న విషయాన్ని ఇప్పటికీ తేల్చలేదు జగన్ హయాంలో ఎగువ దిగువ కాఫర్ డ్యాంల నిర్మాణం ఆలస్యమైంది కట్టడాల్లో ఉండాల్సిన సీపేజీ కన్నా అనేక రెట్లు అధికంగా నీరు లీక్ అవుతోంది ఫలితంగా నిర్మాణ ఉద్దేశమే దెబ్బతింది కేంద్ర నిపుణులు సీపేజీపై ముందే హెచ్చరించినా రాష్ట్ర అధికారులు పట్టించుకోలేదు తప్పుడు ఫార్ములాతో లెక్కలు కట్టడం వల్ల సీపేజీని సరిగ్గా అంచనా వేయలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అని తలపట్టుకున్నారు కట్టడాల నిర్మాణం పూర్తి చేసినా ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది పోలవరంలో సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే అంతర్జాతీయ నిపుణుల ఏజెన్సీ అవసరమని కేంద్ర జల సంఘం నిర్ణయించింది అంతర్జాతీయ నిపుణులు అధ్యయనం చేస్తే తప్ప ప్రాజెక్టు ముందుకు సాగలేని అనిశ్చితికి పోలవరం వెళ్లిపోయింది నిపుణుల ఏజెన్సీ నియామకానికి పోలవరం అథారిటీ బిడ్లు పిలవాల్సి ఉంది డిసెంబర్ ఐదు నాటి సమావేశంలో ఆ ప్రక్రియ కొలిక్కి వచ్చిందన్నారు ఇంతవరకు టెండర్లు ఆహ్వానించలేదని పోలవరం అధికారులే చెబుతున్నారు ఆ నిపుణులు వచ్చి పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే తప్ప పోలవరంలో పనులు ముందుకు సాగవు డిసెంబర్ ఐదు నాటి సమావేశంలో కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి రాష్ట్ర అధికారులను నిలదీశారు ఇప్పటికే మూడు సీజన్లు దెబ్బతిన్నాయని గుర్తించారా అని ప్రశ్నించారు ఇప్పుడు మరో పనుల సీజన్ కోల్పోయే దుస్థితి నెలకొంది ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ పోలవరంపై నిత్యం కేంద్ర జలశక్తి జలసంఘం సహా అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపితే సమస్యలకు పరిష్కారాలు లభించేవి గతంలో ఒత్తిడి చేసి వేగంగా సమస్యలు పరిష్కరించుకున్న దాఖలాలున్నాయి రాజ్యసభ లోక్సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అడుగడుగున మద్దతు పలుకుతున్న జగన్ రాష్ట్రానికి ఏమీ సాధించలేకపోవడం శోచనీయం